안녕하세요 빅로그입니다 오늘은 제가 지금 지수초등학교를 가려고 하고 있어요 어, 지금 여기는 강상남도 남해군에서 출발하고요 한 72km 정도 나오던데 어, 지수초등학교를 간단하게 제가 설명을 드리자면 은 어, 우리 삼성, LG, 그리고 효성 삼성, LG, 효성 그룹이 창업주죠. 창업주가 다녔던 초등학교라고 합니다. 거기 가면은 어 진주, 경상남도 진주에 위치하고 있고요. 거기를 가서 한번 좋은 기운을 받으려고 하는데 어 지금 원래 제가 목요일날 내려왔어요. 근데 비바람이 너무 심해가지고 차도 제 차를 안 가지고 왔거든요. 지금 어 어머니 차를 부모님 차를 잠시 빌려가지고. 가는 거라서 아, 좀 차가 작다 보니까 아무래도 좀 위험한 거예요 그래서 아, 목요일, 금요일, 토요일 날못 움직이다가 비가 조금 아, 소강 상태는 아닌데 바람이 좀 적게 불어요 그래가지고 아, 지금 아니면 못 가겠다 싶어가지고 지금 급하게 가고 있습니다 아, 네. 일단은 지금 운전 중이고 제가 이 차에 익숙하지 않아가지고 일단 자동차 촬영은 여기까지만 찍어볼게요 여러분 도착했습니다 여기가 지수초등학교인데 어, 이름을 바꾼 것 같아요 송정초등학교로 원래 송정초등학교인데 지수초등학교로 바꾼 건가? 모르겠네요. 이거는 제가 한번 알아봐야 될것 같은데 예, 이거는 영상 끝에 마지막으로 한번 알려드릴게요. 정보가 좀 부족하긴 한데 어 근데 오면서 중간에 쉬면서 한번 찾아봤는데 이제 여기 호경영 총재님도 여기 지수초등학교를 나왔다고 그러네요. 어, 몰랐던 사실이네요. 일단 여기 도착했으니까 조금 한번 둘러보도록 하겠습니다. 간밤에 비가 많이 와가지고 무릉덩이가 많네요 여러분 지수초등학교입니다 어? 뭘 하고 있네? 어, 뭐 동창회를 진행 중인가봐요 학교는 되게 작아요 어? 뭐라고 적혀있네요? 뭐라고 적혀있는지 모르겠는데 실제로 애들이 학교를 다니나봐요 시골에 있는 작은 분교 같은 곳인데 와 이거 어렸을 때 이런 거 많았는데 지금은 대부분 신축을 해가지고 옛날 건물 느낌은 없고요 아, 아이들은 아직 학교 다니나 보네요 동물동장인데 칠딱 백오 백실크 오골개 뭐 이런 게 있었는데 다 잡아먹었나 본데? 어, 왜 없지? 아무래도 현대화를 진행하다 보니까 이런 식으로 옛날 모습이 없어진 건 사실인데 교육은 어쩔 수 없는 것 같아요 약간 그런 교육은 가르치더라도 현대 안전 이런 거는 학생들한테 중요하니까요 네. 아, 보시. 어? 뭐가 지나갔는데? 우와 토끼가 있어 여러분 토끼가 있어요 우와 토끼 뛰어간다 저 상, 뭐지? 키우는 건가? 잘 모르겠네. 와. 오, 토끼가 있어요, 토끼. 아, 제가 바보 짓을 했습니다. 예. 아무 생각 없이, 아까 전에 네비지를 그냥 아무 생각 없이 지수초등학교로 해가지고 검색을 했거든요. 그래서 지수초등학교 나와가지고, 어, 거기가, 어, 여기가 지수초등학교인가 싶었는데, 아 원래 실제로 이병철 회장님이랑 구인 회장님, 효성 창업주 회장님들은 거기 학교를 다니는 게 아니래요 옛날 구 지수 초등학교가 있더라고요 그래서 지금 바로 급하게 찾아가지고 인텔 찾아주고 왔습니다 예, 지금은 교육시설로 안 쓰고 있고요 예, 이런 식으로 이전을 해가지고 그 당시에 있는 지수 초등학교는 이제 지금 학생들이 다니고 있는 초등학교고 예전에 이병철 회장님이나 부인의 회장님들이 다녔던 초등학교는 
지금 이 건물인데 기업가 정신센터라고 이렇게 하는 곳으로 운영을 하고 있더라고요. 아 그래서 잠시 한번 둘러볼게요. 일단 교문은 좀 삐까뻔쩍합니다. 음, 지금 K 기업가 정신센터라고 하는 나 여기 보시면은 부자 소나무라는 게 있어요. 지금 이 소나무인데 부자의 기운을 받을 수 있다고 합니다. 적혀 있네요. 네, 이병철 창업주님 LG 삼성의 이병철 창업주님 LG 창업주 구인님 효성 창업주 조웅재 봉이 함께 심고 갖고 왔다고 전해진다. 최고 재발 3 세 명이 함께 심고 가꾼 소나무로 후대 사람들이 부자 소나무라 이름하였으며 어느 날은 부자가 되기를 소망하는 수많은 관객이 사진을 찍고 가는 명소 중이에요. 자 이게 바로 부자 기운을 받을 수 있는 부자 소나무고요. 기운을 좀 가까이서 이렇게 받아보겠습니다. 어! 와 1921년이면은 와 소나무가 100년이 넘었네요. 와, 이 학교와 함께 같이 이렇게 살아가는, 함께 늙어가는 소나무. 이 카메라에 다안 잡힐 정도로 큰, 커요, 되게. 다행히 지금은 비가 와가지고 관광객들이 많이 없다 보니, 없다 보니 저희가 이렇게 크게 가까이서 찍을 수도 있고, 이렇게 넓게 찍을 수도 있는 기운을 한번 봐, 여러분들도. <웃음> 카메라를 통해서 기운을 한번 받아 가십시오 상남관이라고 있는데 한번 들어가 보도록 하겠습니다 <웃음> 예. 혹시 그냥 여기는 진주 시민들이 이용하는 뭐 어떤 도서관 네. 같은 센터 기업가 정신을 네. 그러니까 LG, 네. 삼성, 네. 효성하고 네. 인연이 있는 데라서 음. 그래가지고 이제 요 바로 앞에 네. LG 하고 GS 네. 거기 하고 본 생각거든요. 네. 그분들이 이제 처음으로 만든 거 음. 그거를 체험 수업으로 하고 있거든요. 아. 라디오 턴테이블 하고 이제 테레비 하고 네. 그리고 이제 부자 소나무 네. 만들기 키트 하고 하목 네. 진주 비누 그리고 이쪽 내가에서 옛날에 빨래를 했답니다 할머니 아. 할아버지들이. 네. 그걸 보고 LG에서 네. 알타이를 만들거든요. 아 그래서 비누하고도 연관이 있어서 우리가 진주 캐릭터 하모를 넣고 어, 비누를. 비누를 만들고. 이게 체험 수업. 이런 도서관이 이 체육관이 네. 구사경님 회장님이 지어주신 거예요. 구사경 회장님. LG, LG. 2세. 예, 예, 예. 2세대. 네, 네. 기업가 정신의 수도로, 네. 수도로 지정되었어요. 지수가. 멋있다. 네, 네. 그래서 여기는 싹다 네. 거의 경제하고 아... 이런 도서 위주로 되어 네. 있습니다. 사회과학 위주로 전문 도서관이 그냥 딱 그런 분야만 네, 네. 책만 있는 거네요. 오. 네. 네. <웃음> LG에서 이제 창업주님께서 이제 투자를 하셔가지고 이렇게 멋들어지는 상남관이라는 건물을 지었습니다. 어, 되게 멋있는데 이번에는 기업가 정신센터를 한번 가보려고 해요 또 다른 곳에는 어떤 게 있을지 좀 많이 궁금하네요 부지라는 투자들은 헬시와 구시가 부자로 많은 직성촌이었다고 하네요 만석군 누가 천석군을 내가 자기 성찰 아이가 틀린데 학교를 같이 다녔네? 70년. 구인의 상점 여러분. 국산 화장품의 시초. 동동 그리모 럭키 크림. 우와, 멋있다. 컴맹이야. 안, 안 되는데? 이 파인더를 돌려 기억과 정신을 확인해 보세요. 어, 어 뭐야? 뭐 떴는데? 저한테 저한테 너무 어려웠네요. 
가족들끼리 해가지고 한번 와볼만 할것 같아요 아이들이랑 같이 한번 와가지고 구경하기 좋을 것 같아요 그냥 뭐 우리나라의 경제적인 전반적인 내용 역사 내용 같은 것도 많이 나와 있고 유니콘 기업 해가지고 이런 핀테크 이런 모바일 이런 것도 막 많네요 화장품 요런데 창업하시는 분 이런데 이름이 딱 하나 걸리면 은 좋겠죠 어 이렇게 잘 되어 있어요 저는 저 지수 초등학교 처음 초등학교만 가가지고 어 제대로 어 초등학교 끝이구나 아 그냥 초등학교 뭐 솔직히 뭐 소나무 이런 거 듣긴 들었었는데 정확히 잘 몰라가지고 그냥 이 중에서 뭐가 부자 소나무 겠거니 이렇게 생각했었는데 어 큰일 날 뻔했네 제대로 된 제대로 안 가보고 그렇게 해가지고 해서 큰일 날 뻔했네 아까 전에 보니까 계곡이 있더라고요 근데 이제 그 계곡 같은 경우에는 옛날에 어르신들이 빨래를 하던 곳이라고 이렇게 하다 보니까 궁금해가지고 분명 뭐 이병철 회장님이나 부인 회장님 종자, 종재 회장님이나 이런 분들은 수영을 했을 거예요 지금 비가 바람이 세가지고 조금 그런데 되게 맑고 깨끗하네요 관리가 잘 되어 있어요 여기에서 수영했을 거 아니야 아 내려가 보고 싶긴 한데 지금 비가 와가지고 아 여기, 여기까지만 내려가더라고 여기까지만 내려가 간단히 아이들과 함께 근교 여행 와가지고 뭔가 동기부여 삼성, LG, 효성 대기업에 <웃음> 입사하고 싶은 뭐 취준생들 뭔가 동기부여하기에는 되게 좋은 곳일 것, 같, 좋은 곳일 것 같아요 <웃음> 아까 봤던 뭐 토끼 이런 건 없지만 아주 마음이 한적해지는 곳인 것 같아요 네. 근데 일단 저는 영상 이걸로 끝으로 닫겠습니다 네. 시청해주셔서 감사합니다